Глубоко уважаемый Николай Алексеевич, глубоко уважаемый Лиза Владимировна, уважаемые коллеги, центральной задачей практической нефрологии является определение стадии хронической болезни почек. Что преобладает у пациента? Стадия первичного повреждения, активности болезни, когда наиболее эффективна эзотропная патогенетическая терапия, стадия олигонефронии, когда в основном прогрессирование происходит за счет перегрузки остаточных нефронов, или же это уже диффузный нефростлероз, когда встает вопрос уже о непосредственном начале заместительной почечной терапии. Определение стадии тесно связано с оценкой функции почек, но функция почек не всегда меняется линейно, она может иметь... Ее изменения могут иметь волнообразный характер, и большой вклад в это вносит повреждение почек, как на ранних стадиях, так и на поздних. Поэтому, оценивая стадию болезни, мы должны учитывать не только изменения функции, связанные с прогрессированием болезни, но и изменения функции, которые обусловлены активностью заболевания. Таким образом, на сегодня весь спектр биомаркеров, которые изучаются при ХБП, и старых, и новых, он группируется в две большие категории. Это маркеры позволяющие оценить повреждение почек, и второе – это маркеры функции почек. И э, современная концепция хронической болезни почек также включает, о чем говорил в вступительном слове Николай Алексеевич, э, два важнейших показателя – протонурию и альбуминурию, это маркер повреждения, и э, второе – это скорость клубочной фильтрации, которая рассчитывается по клиренсу креоцинина, это показатель дисфункции почек. Новые биомаркеры, которые сейчас очень активно изучаются, также входят в эти две большие группы – показатели функции и маркеры повреждения. Мне хотелось вслед за Ириной Николаевной упомянуть такие важные биомаркеры повреждения, как НГАУ – это липокалин второго типа, который вырабатывается в разных клетках эпителиального происхождения при их повреждении, в том числе в клетках канальцевой эпителия, и на сегодня расценивается как один из важнейших маркеров острого повреждения почек. Но и при ХВП он тоже играет определенную роль. Как показало наше более раннее исследование, наиболее тяжелая форма гломерулого нефрита с более высокими цифрами артериального давления протонурии характеризуется резким повышением экскреции с мочой МГАУ. Коллаген четвертого типа более изучен при сахарном диабете, об этом тоже говорила Ирина Николаевна. Этот белок интересен, с одной стороны, как важнейший структурный компонент базальной мембраны и капилляров, клубочков и базальной мембраны канальцев. И в то же время он может откладываться в внеклеточном матриксе при прогрессировании нефросклероза, как уже патологический белок, не свойственный этим структурам. И э, таким образом оценка коллагена, она характеризуется, с одной стороны, и активность поражения почек, повреждение, в том числе, э, базальной мембраны капилляров, клубочков, и в то же время характеризует прогрессирование. И вот данные, которые были получены при сахарном диабете, как раз и говорят о том, что повышение экскреции с мочой коллагена четвертого типа отмечается очень рано, э, еще на стадии, когда нет микроальбуминурии, когда альбуминурии больше 10, от 10 до 20, от, до 30, уже в этой категории больных, мы видим, э, класска не работает, к сожалению, но вот второй столбик э, слева – это уже э, резкое повышение продукции коллагена четвертого типа. И э, в то же время э, на более поздних стадиях э, уровень, уровень коллагена четвертого типа в моче э, тесно коррелирует с показателями функции почек. Чем э, хуже функция, чем больше нарушается функция, тем больше экскреция коллагена. В крупном азиатском исследовании это более 600, почти 700 больных, мы видим, что каждая более продвинутая стадия диабетической нефропатии характеризуется резким повышением коллагена четвертого типа. И, наконец, исследование, которое было выполнено в нашей клинике, уже на другой нозологической форме ХБП у пациентов с васкулитами, санцевоскулитами, у которых развивался вторичный гломерулый нефрит, у них тоже изучался коллаген четвертого типа, и было показано, что он является наиболее чувствительным маркером при этой форме поражения почек. Ну вот многообразие маркеров канальца повреждения, и при этом мы видим, что функция почек при этом на сегодняшний день определяется фактически теми же методами, что это было и в середине прошлого века. Появляются новые маркеры, такие как цистатинция, изучаются другие, в частности бета-2 микроглобулин, битрес протеин, но принцип один и тот же. Эти маркеры используются для оценки скорости клубочной фильтрации. А что касается функций канальцевых, то, эти, то их нарушения на сегодняшний день в клинике изучаются крайне мало. А часть это справедливо, поскольку именно процесс ультрафильтрации является константой. 
Это постоянная величина, и система отрегуляции почечного кровотока поддерживает ее на постоянном уровне, в то время как многочисленные канальцевые функции, транспорт различных веществ в почечных канальцах, они очень изменчивы, зависят от семинутных потребностей организма, от изменений обмена веществ, от характера питания и так далее. Но э, уже давно известно, э, в, крупных, э, в ряде крупных профилактических исследований было показано, что не э, по данным именно биопсии, не э, именно поражение почечных клубочков, а поражение тубоинтерстиции, степень тубоинтерстициальной фиброза наиболее четко коррелирует и с дисфункцией почек, и э, что э, особенно важно, с нарушением почечной выживаемости вот внизу этой кривая, она э, существенно зависит именно от выраженности тубулоинтерстициальной фиброза. Это в дальнейшем было подтверждено при самых разных нефропатиях, на огромном числе пациентов, и не только при гломеровой нефрите, но и при диабетической нефропатии, при амилоидозе почек, при интерстициальных поражениях почек, при сосудистых нефропатиях. И таким образом на сегодня выраженность тубулоинтерстициальной фиброза является важнейшим прогностическим неблагоприятным фактором. Но как оценивать клинически? Авторы этих исследований предлагали оценивать по, в частности, такому важному показателю, как осмолярность мочи. И здесь отечественные исследователи, в частности, Мария Акна Ратнер, внесли очень большой вклад в развитие этого направления. Но, к сожалению, оценивать осмолярность, оценивать, например, выделение ионов аммония с мочой достаточно сложно. Для этого требуются функциональные пробы, чтобы обеспечить больше воспроизводимость точности этих показателей. Вот новые перспективы в изучении именно состояния почечных канальцев, канальцев и петели, дает на сегодня такой, тоже достаточно давно изученный, но привлекший вновь в последние годы внимание исследователей, белок акуромодулин. Он впервые был описан там Хорсфолом. Очень долго ему не уделяли внимания. Это белок, который вырабатывается, очень, он очень высокоспецифичный, то есть он вырабатывается только в канальцевом эпителии, в восходящей части петли Генли и в начальный, начальных отделах дистальных канальцев. В других, в отличие от Нгал, например, в других клетках он не вырабатывается. Во-вторых, он вырабатывается в больших количествах, что очень важно для биомаркера, для точности исследований. Его продукция сопоставима, например, с уровнем альбуминурии у здоровых людей. То есть это очень большие, достаточно большие цифры, не нанограммы. И э, очень важно что он выполняет целый ряд защитных функций. Долгое время его изучали именно как белок, предотвращающий развитие мочекаменной болезни, пилы нефрита. Он выполняет роль такой своеобразной смазки, защищающей мочевые пути. И э, э, вот его на сегодня, тем не менее, функции являются, представляются гораздо более сложными. Это э, этот белок, который имеет очень сложный э, путь синтеза и внеклеточного, и и внутриклеточного, и затем внеклеточного, его э, продукция может нарушаться, существует множество мутаций этого гена. Э, и сейчас описано уже более стадии э, мутаций, и, и с, мута с этими мутациями связан целый ряд заболеваний. В частности, э, вот э, первые три строчки – это э, генетические заболевания, обусловленные мутациями гена урмодулина, и все они приводят либо к поражению канальцевого аппарата, э, в частности, это медулярная кистозная болезнь почек, Возможная гломерулярная болезнь очень тесно коррелирует э, различные мутации уромодулина, также с нарушением обмена мочевой кислоты и с развитием тяжелых форм мочекаменной болезни. Но было показано, что уромодулин также регулирует и транспорт натрия, и э, калия, и может за счет этого влиять на уровень артериального давления. И вот мне здесь хотелось уже перейти к клиническим исследованиям. Это работа, выполненная в Санкт-Петербургском НИИ нефрологии, где было показано, что продукция уромодулина, с одной стороны, очень тесно связана с выраженностью атрофии канальцев, которая была исследована при помощи биопсии почки, и э, тесно коррелирует с э, тяжестью артериальной гипертонии, и вот именно те пациенты, у которых была наибольшей степени выражена атрофия, и были самые низкие цифры у румодулина, присоединялись самым тяжелым, тяжелым вариантом артериальной гипертонии, по данным этих авторов. И на сегодня сложилась концепция, согласно которой патология у румодулина может двумя путями влиять на 
течение фактически любой хронической болезни почек, не только этих генетических болезней, о которых мы говорили в начале, но и гломерулы нефрита, диабетической нефропатии, гипертонической нефропатии. Дефицит уромодулина может приводить к снижению защитных свойств канальцевой эпители с развитием более ранних процессов атрофии, апоптоза и развития тубулотерциальной фиброза. С другой стороны, при повреждении канальцевой эпители уромодулин может попадать в интерстиции, и там вызывать воспалительную реакцию, и таким образом тоже способствует развитию тубоинтерстициальной фиброзы. Важно подчеркнуть, что уровень урамдолина тесно коррелирует с показателями функции почек разными методами по кариотинину, по цистатину, с азотом очевидно оценивали ее. Мы видим, что даже у людей здоровых, условно здоровых, старшего возраста, которые наиболее входят в группу высокого риска развития ХБП, у них отмечалась тесная корреляция дисфункции почек, начальной дисфункции с развитием дефицита урамодулина. И целью нашего исследования было оценить экскрепцию с мочой уромодулина в сопоставлении с такими маркерами канальца повреждения, как коллаген четвертого типа ингала, о которых мы говорили вначале, и с традиционными клинико-лабораторными факторами риска прогрестирования ХБП, такими как протонурия, артериальное давление, снижение СКФ. Характеристика больных здесь представлена. Мы видим, что преобладали пациенты с высокой протонурией. У одной трети больных протонурия превышала 3,5 грамм в сутки. У большинства больных функция почек была сохранна, больше 60, хотя были представлены пациенты из даже 4-5 стадии ХБП. И морфологически это были преимущественно больные с мезонгиальной формой гломерулонефрита, с мезонгиопролиферативным гломерулонефритом было их больше всего. Изучали коллаген 4 типа, так же как ингал и уромодулин с помощью метода ЭЛАЙЗа, иммуноферментного анализа, и вот мы получили такие цифры. Соответственно, считали, оценивая интерквартильный размах этих показателей, мы оценивали цифры коллагена четвертого типа выше 3,1 как высокие, и цифры урмодулина ниже, чем 81,6 оценивали как низкие. Далее... Была, был проведен корреляционный анализ. И мы видим, что маркеры почечного повреждения, как им положено, и коллаген, и ингал, коррелируют с показателем повреждения, с уровнем протонурии. Коллаген также коррелирует с величиной систолического артериального давления. И в целом, сравнивая эти два маркера, коллаген 4 типа ингал, можем сказать, что все-таки коллаген он более тесно коррелирует с неблагоприятными клиническими показателями гломерного нефрита. Возможно, это связано с тем, что он более полно и многогранно участвует в процессах прогрессирования ХБП. В частности, это пока еще, не, может быть, не очень подтверждено экспериментальных исследований, но тем не менее можно предполагать, что он отражает отчасти и процессы трансдифференциации тубулоцитов, которые начинают вырабатывать вот этот коллаген, не присущий им изначально. И что касается урмодулина, то он коррелировал не с показателями активности, не с протонурией, а коррелировал с такими показателями хронизации процесса, как длительность ХБП, длительность артериальной гипертонии и величина, с величиной скорости клубочка фильтрации. Чем ниже была СКФ, тем, соответственно, меньше был уровень урмодулина. Очень важно представляется корреляция уровня урмодулина с показателями тубоинтерстициального фиброза, который был оценен по данным биопсии почки. Мы видим, что ни у одного пациента с выраженным нефросклерозом не отмечался высокий уровень урмодулина, в то время как у пациента с умеренным степенью нефросклероза ну, в значительной части, более чем в одной трети, отмечались высокие цифры. На основании этого мы выделили четыре группы пациентов, с высоким уровнем уровнем долины и с низким уровнем коллагена, это мы предполагали самая благоприятная группа, и действительно она характеризовалась наиболее благоприятными клиническими показателями гломерулого нефрита. И самая плохая группа, у кого отмечалось истощение продукции урмодулина, низкий уровень урмодулина и высокий уровень коллагена. Вот интересно, вот эти две группы, у которых урмодулин был Высокий и высокий коллаген. И те, у кого был низкий уромодулин и низкий уровень коллагена. Интересно, что те пациенты, у которых, вот вторая строчка, уромодулин оставался высоким, несмотря на высокие показатели повреждения и коллаген, и протонурии, мы видим, что нефротический синдром у 60% был, тем не менее снижение СКФ ниже 60% не отмечалось ни одного из этих пяти пациентов. 
А вот те, у кого был низкий уромодулин, но при этом меньшая степень протонурии и невысокий уровень коллагена, тем не менее снижение СКФ выражено отмечалось почти у каждого третьего пациента. Таким образом, мы предполагаем, что на основании сопоставления уровня уромодулина как показателя стадии болезни почек и коллагена как показателя повреждения, можно выделить четыре группы. Самая благоприятная группа, понятно, у кого уромодулин высокий, коллаген низкий. И вот особенно интересно вот эти две группы, у которых не соответствуют эти показатели. И можно предположить, что высокий уровень модулина, даже при наличии высоких традиционных маркеров повреждения, может играть определенную защитную, благоприятную роль. И э, таким образом можно на основании этого показателя предсказывать более доброкачественное течение заболеваний почек. Но, конечно, для этого нужны, безусловно, перспективные исследования, чтобы проверить эту гипотезу и определить те цифры, уточнить те цифры, которые следует считать неблагоприятными для пациентов с нефритом и с другими формами ХБП. Благодарю за внимание.